Hello, dear Sislam Alekum. Welcome back to another video. I am going to show you the episode in this video. Now, I am going to show you the items in this menu. Oceanic pudding, Alanir pudding, brownie, mutton biryani, mutton dum biryani, prawns cubes, Thai mango salad, pepper chicken, mutta surka, kanur dish. अदूरा दे इधर जगह साइड डिश आइटर राइटर अंडर तो बोले वेलकम ड्रिंक आइटर मोहब्बत का सरबतों चलिए रे पार्टी अगर प्लान जी आने के लिए ये और अच्छा वीडियो कंडा मध्याह उन्हें आकर इधर कितने अलनेर ले पदवे काम अलरे करवाई रखा था उन्हें देना थाईलैंड इंडिया अलनेर आने या वाइन चाहिए � Oceanic pudding, adil lagi le, elanir pudding. Dengan ini tayar akan nukam. Ani mandi dua layer ane beri nade. Oru glass layerum, tarre elanir nade layerum. Hammer aku wajib poti cewa anda ni ingen oru shape pula deta. Apa nama kadin dana China grass anu kudurtu akam. Edesham 8 gram China grass ani ane nerti kena. 25 gram ina packet ane lno, ane lno kal bagam. Tine korsu mugal lighter ane ane nerti kena. Bagi oru pudding ini dua layer lekum China grass sausin. Apa first itu layer ni lada ane, yani ipam kani cheder. Dua am itu layer ni lada China grass, namku pinir de cheyam. Badin dana alan dian de kambu de titi chende. Alan ceri oru portion de titi matiyo kana, namku pudding ni gani cheyam de titi ana, awu oru portion matiyo kana de. Badin dana iu alan dian namku mixer letter ana grindi de titi. Oru baad de grindi an tau shila, ceri dai de ana grindi de titi. Karena namku pudding ni kadi kembam iu oru alan dian de kashnanggal kadi kembam nala taste an. Apa paste de obat de lana marci de kan tau shila, just de ana grindi de titi. Jadi dari sos pan itu ada lekuk, orang cup pal yang urusi urut kian. Ini ada lekuk orang kal tin milk made orang urusi urut kian. Kita mada mada itu ni sih cila, panca sari urut. Ini lagi ni China grass yang beranak ni, ada guna ada korsu urut pala urut show urut. Pada ni anak kita ni lah panca sari urut itu urut. Airis urut itu lah, elan ni orang mukidi lek itu urut. Selesa nanai itu ni laki urut. Adil, beri na baki portion yang gurih, nama kita kita mana? Ini, saya ada gelas pala, ini dulu ikan, urus urut kena. Ini urut grinder lekang. Nanti itu na, adil lela parts lela kita na ready le, one spoon itu lekang. Ini selesa, adu gurih, nama kita pala lek urus urut kah. Selesa, nama kita flame on aki urut kah. Adil, sami itu dana, nama kita naik teh kudar teh urus urut lela China grass, adil ini flame yang gurih on aki urut kah. China grass na lela pala alih ni, ini selesa, ini urut perubat lek kita kah. Nama kita ini urut mixture ini, pala de mixture lek urus urut kah. Pertanyaan sedikit anda, dua random orang yang curi lalas sama itu, matra me orang curi kampar dulu, segala macam ni kita pilih ni boleh. Ini nama kita lekang awal sila dengan fresh cream mana, orang dua dua tablespoon fresh cream itu orang kah. Nanai itu anda mixa kita ni selesa, nama kita flame off itu orang kah. Adanya selesa, nama kita baking tray lengan pudding tray lekang macam. Curo itu itu mana mati kuda. Saya ni itu rendah tray lekang itu ano urus urut kena itu. Selesa, nama kita hona, nalla bola, arah mandi itu berkah. Perik, nama kita iuri pudding de first layer set tie beru. Iuri layer nalla bola set tie itu ni selesa, matri me, nama kita lekang second layer urus urut kah, part lota. Adanya nama kita second layer adalah glass layer, anginnya cina noka. 
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എളനീറിൻ്റെ വെള്ളം അത് ഏകദേശം മൂന്നര കപ്പ് അതൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ മധുരം വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക നേരത്തെ എടുത്ത ആ ഒരു എട്ട് ഗ്രാം ലെവലിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചൈന ഗ്രാസ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിമും ഈ ഒരു ഫ്ലെയിമും അതായത് ഈ ഒരു തേങ്ങ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലെയിമും ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓണാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസും ആ ഒരു തേങ്ങ വെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കുന്ന ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് ഗാർണിഷിങ്ങിനുള്ള ഈ ഒരു ഇളനീർ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ബോയിലിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓഷ്യനിക് പുഡിങ് ആണല്ലോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ബ്ലൂ കളർ നമുക്ക് കിട്ടണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബ്ലൂ കളർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഫുഡ് കളർ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാം അത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് കളറിൽ മീൻസ് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളറിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ലെയർ കിട്ടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നല്ലപോലെ ആറിയിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീഴുന്ന വിധത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴത്തെ ലെയറിന് ഡാമേജ് ഒന്നും വരില്ല ഇനി ഉള്ളത് ഗാർണിഷിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇളനീറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇളനീറിനെ ഏത് ഷേപ്പിലേക്ക് മാക്കി മാറ്റാം അപ്പം മുകളിലത്തെ ലെയർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ മുകളിലത്തെ ലെയർ സെറ്റ് ആകുന്നതിന് മുൻപും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ മിഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു പീസസ് കിടക്കും എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഒരു ക്ലിങ് ഫിലിം ഇട്ടിട്ട് ഞാനിത് കവർ ചെയ്യുകയാണ് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഫുഡിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഹെൽപ്പിന് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് തലേ നിന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുക ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു പാർട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങും പിന്നെ പ്രോൺസ് ക്യൂവേഴ്സ് അതുപോലെ തായ് മാങ്കോ സാലാഡ് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചു അടുത്തത് പ്രോൺസ് ക്യൂവേഴ്സ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോൺസ് എടുത്തിട്ട് ഡിഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിയത് കാരണം ഷെല്ല് റിമൂവ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ മിഡിലുള്ള ആ ഒരു നാരെടുത്ത് മാറ്റാനുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തലഭാഗവും നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പിന്നെ പ്രോൺസിൻ്റെ സ്ക്യൂവേഴ്സ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മിഡിലൂടെ ഒരു കട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കത്രി ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഏകദേശം വാലിൻ്റെ അറ്റം വരെ കട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം അതിനകത്തുള്ള നാരെടുത്ത് മാറ്റി അതുപോലെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഷെല്ല് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിപ്പം പിന്നെ മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ കുറച്ച് ഐറ്റ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പ്രോൺസ് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് മുറി ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കിലോ അടുത്ത് പ്രോൺസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് സോയ സോസാണ് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണ
ഇനി നമുക്കിത് സ്ക്യൂവേഴ്സിലേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ സ്ക്യൂവേഴ്സിലേക്ക് ഓരോ പ്രോൺസാണ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ പ്രോൺസിൻ്റെ തല ഭാഗത്തൂടെയാണ് കയറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ടെയിൽ എൻഡ് വരെ നമുക്ക് അത് എത്തിക്കാം ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രോൺസും നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രോൺസ് എല്ലാം തന്നെ സ്ക്യൂവേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള ചെമ്മീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പമായിരുന്നു ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം അതും സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് ഞാൻ തായ് മാംഗോ സാലഡിനുള്ള ഐറ്റംസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതുകൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പണികൾ ഞാൻ ചെയ്തത് തലേന്ന് രാത്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ തായ് മാംഗോ സാലഡിനുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു ജൂലിയൻ കട്ടിലാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം തന്നെ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ മാങ്ങ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നല്ലൊരു നേര ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് മാങ്ങ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് മാങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാങ്ങ നമുക്ക് ഏകദേശം പഴുക്കാനുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്ന മാങ്ങയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഒരു സാലഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ച മാങ്ങയുടെ മാങ്ങേനെക്കാളും ടേസ്റ്റ് വരാൻ ആ ഒരു പിന്നെ ലെവലിൽ പഴുത്ത ഒരു മാങ്ങ ഒരു ഇളം പഴുപ്പോട് കൂടിയുള്ള മാങ്ങയാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ രണ്ട് മാങ്ങ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഇനി ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിങ് മാത്രം ഞാൻ അവിടെ ബാക്കി വെച്ചു അത് പിന്നെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സാലഡിന് വേണ്ടി വേണ്ടത് ഒണിയൻ ആണ് ഞാൻ സാലഡ് ഒണിയൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡ് ഒണിയൻ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതും ജൂലിയൻ കട്ടിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ക്യാപ്സിക്കം മൂന്ന് കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ തായ് മാംഗോ സാലഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കളർഫുൾ ആയിരിക്കും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല എഡിവിൾ ആയിരിക്കും കാണാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം കളേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ ഇനി വേണ്ടത് ക്യാരറ്റാണ് ക്യാരറ്റും ഞാൻ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ശേഷം ഞാൻ മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയാണ് അതും ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് അതും ഞാൻ രണ്ട് കളറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് റെഡും എടുത്തു ഗ്രീനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടും വളരെ നേരിയ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫൈനലി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുക്കുമ്പർ ആണ് അതും ജൂലിയൻ കട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാലഡിനുള്ള ഡ്രസ്സിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു മിക്സിങ് കൂടി കാണിച്ചു തരാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലീവ് ഓയിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് കേട്ടോ അതുകൂടാതെ കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ജിഞ്ചർ അതുകൂടി അത് കുറച്ചേ വേണ്ടുള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൂടാതെ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള ലെമൺ ആയിരുന്നു അതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സാലഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ എൻഡിലായിട്ട് അതും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് മൊഹബത് കാ സർബത്ത് അതായത് വാട്ടർ മെലൻ വെച്ചിട്ടുള്ള
വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ മെലൺ നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ചെറിയ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മിക്സിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ അത് തന്നെ അതിനെ ഒന്നുകൂടി ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്തികൊണ്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ് ആവശ്യത്തിന് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ലിറ്ററിന് മുകളിലായിട്ട് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നേ കാൽ ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് റൂ ഹഫ്സയാണ് റൂ ഹഫ്സ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റൂ ഹഫ്സയുടെ സിറപ്പാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാനൊരു ഹാഫ് ടീൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ മൊഹബത് കസർബത്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മെനുവിലുള്ളത് മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ മട്ടൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ മട്ടൺ കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മട്ടൺ ബിരിയാണിയുടെ ഫുൾ റെസിപ്പി ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇതിന് മുൻപ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെയിം റെസിപ്പി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മട്ടൺ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് യൂഷ്വലി ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വീണ്ടും ആ ഒരു വീഡിയോ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കിയാണ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോവും അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഈ മട്ടൺ ബിരിയാണിയും പിന്നെ ഈ മൊഹബത്ത സർബത്ത് അതുപോലെ പെപ്പർ ചിക്കൻ മുട്ട് സുർക്ക പിന്നെ പ്രോൺസ് ഫ്രൈ ചെയ്യൽ സാലഡ് മിക്സിങ് അങ്ങനെ കുറേ പണികൾ പിറ്റേന്ന് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് ആദ്യം തന്നെ മട്ടൺ ബിരിയാണിയുടെ മസാല റെഡിയാക്കി വെച്ചു മട്ടൺ ബിരിയാണിയുടെ കൂടാതെ നമുക്ക് മുട്ട ചെറുക്കയുടെ റെസിപ്പിയും ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ മുൻപ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഇവിടെ ഇടണം എന്നുള്ളത് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു ലിങ്കും കൂടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ തന്നെയാണ് അതിലുള്ളത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യവും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു ലിങ്കും കൂടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം മട്ടൺ ബിരിയാണിയും മുട്ട സുർക്കയും അത് രണ്ടും ഏകദേശം റെഡിയാക്കി വെച്ചു മുട്ട സുർക്ക അതിൻ്റെ മാവ് മാത്രം അരച്ച് വെക്കുക ചെയ്തത് കാരണം അത് ചൂടോടുകൂടി ചുട്ടെടുക്കേണ്ട ഐറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാവ് റെഡിയാക്കി അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ചിക്കൻ ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പം മാവ് സെറ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പെപ്പർ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ പണികൾ മാത്രമാണ് നെയ്ച്ച നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സിങ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വീട് ക്ലീനിങ്ങിന് എനിക്ക് ആളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്ലീനിങ് കമ്പനിയിൽ രാവിലെ തന്നെ ആളെ ഏൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ വന്ന് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു വെറും കിച്ചണിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനാണ് ഞാൻ നോക്കേണ്ടി വന്നത് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്കായിരുന്നു ഗസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫ്രീ ആണെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് തലേന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് അത് നമുക്ക് പെപ്പർ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കോഴിയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ശേഷം ഒരു രണ്ടര അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ച് ഒന്ന്
അലഹമുദില്ലൊക്കെ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാലുണ്ടായിരുന്നു ക്ലീനിങ് കമ്പനിയിൽ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവരാണ് വന്നിട്ട് ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ റൈത്തക്കുള്ള സാലഡ് അതിൻ്റെ മിക്സിങ്ങും ആ റൈത്തയുടെ റെസിപ്പിയും എൻ്റെ ആ ബിരിയാണി വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പം ബ്രൗണിയാണ് ബ്രൗണി ചെയ്തത് മോളാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അത് ഓഫ് ചെയ്തു നമുക്കിനി പെപ്പർ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാം അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കാണാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് വളരെ നേരിയതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വാടി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കറിവേപ്പിലയും നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് വാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അത് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കി നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മിക്സിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും മല്ലിയിലൊക്കെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളിതിലേക്കൊരു ഒന്നര തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൂടാതെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും അപ്പം നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആകെ ഉള്ളി മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു കടായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കുക്കറിൽ നമ്മൾ വിസിലടിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കടായിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെപ്പർ ചിക്കൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെപ്പറാണ് പെപ്പർ ഞാൻ ഏകദേശം മൂന്നര ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ എരിവ് വേണ്ട അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാ മണിക്കൂർ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ റെഡിയായി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തത് ഞാൻ പ്രോൺസ് ക്യൂവേഴ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഈ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും ബട്ടർ ആയാലും നമുക്ക് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യമുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഒരു ഗ്രിൽ ചെയ്ത പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോൺസ് പാൻ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഫൈനലി സാലഡ് മിക്സിങ്ങും കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഡ്രസ്സിങ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉപ്പാകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ് കൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു തായ് മാംഗോ സാലഡ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയതിന് ശേഷമുള്ള ഫൈനൽ ലുക്കാണിത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ മിരക്കടലാണ് ശരിക്കും ഒരു പാർട്ടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ വലിയൊരു സമാധാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക ഇൻഷാല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം അൻഡിൽ ദെൻ ടേ